Підбито підсумки конкурсу селфі з книгою. У Миколаївській філії Київського національного університету культури та мистецтв нагородили десятку кращих. За якими критеріями обирали переможців – далі у випуску. Акцію «Селфі із книгою» працівники Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв розпочали ще у вересні минулого року. Тоді в мережі інтернет розповсюдили листівки із запрошенням до участі всіх охочих. Виявили, що таких було багато. Оргкомітету конкурсу довелося нелегко. У десяти номінаціях зібралось понад 200 кращих фоторобіт. І кожен із фотографів прагнув одного. Тому що зараз популярний інтернет, вже всі забивають о книгах. І щоб люди не забивали о книгах, ми зробили селфі з книгами. Катерина навчається на третьому курсі. Її одногрупники почали фотографуватися із книгами одразу, як почули про конкурс. Але із часом дійшли висновку, що краще за все – робити групові знімки із кількома улюбленими книгами. Вважають, що через це рішення їх фотографія і отримала найбільше лайків у соцмережах. Творчество иногда очень яркое и понятное. Для некоторых оно может быть непонятным и сложным, но оно творчество. И наша группа является одним из таких вот больших аспектов этого творчества. И мы решили принять участие, потому что это модно, это современно, это интересно, это ярко. Завдяки акції за найскромнішими підрахунками, протягом року молодь прочитала понад 5 тисяч найрізноманітніших книг. Серед них наукова, класична і спеціалізована література. А що найголовніше, люди почали більше спілкуватись. Діти дійсно залучалися до читання в університеті і школах міста Миколаєва і міста Херсона. Було організовано куточки «Скулбук Кросінг», де молодь обмінювалася своїми книгами улюбленими, враженнями про свої улюблені книги. Завершили акцію флешмобом. Денис Іванов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.